。大家好，我是大琼，今天来跟大家分享一款非常好吃的香葱芝士面包。这款面包非常柔软，并伴有浓浓的香葱味。最诱人的应该是这个可以拉丝的芝士内馅儿。这是需要的一些食材：盆里准备二百五十克高筋面粉，加入糖、酵母、盐，再打入一个鸡蛋。我这里用到的鸡蛋液是五十克。最后再加入一百二十克的冰牛奶，可以预留十克牛奶。最后看面团的状态，再往进去加。厨师机低速把这些材料搅拌均匀。然后再换上揉面的头，大概揉三分钟，揉出薄膜就可以。这时候我们把室温软化的黄油放进去，继续揉面。先低速把黄油揉进面团里面，然后再高速揉出均匀的薄膜。揉好的面团，我们稍微整理一下，放进盆里，盖上保鲜膜，室温发酵一个小时至两倍大。一个小时以后，我们拿出发酵好的面团，先在案板上排一下气。然后把面团分割成八份。面团分割好之后，把每个小面剂子都揉圆。整理成一个光滑的圆球，全部搓好之后，盖上保鲜膜，让它松弛十分钟。十分钟以后，我们拿出一个小面团，用手拍打一下，排一下空气。然后把它翻个面，光滑的一面朝下，再用擀面杖把它擀长，擀成一个长长的椭圆形。这个是我提前准备好的马苏里拉芝士，取一些放在中间。喜欢吃芝士的可以多放一些，这个是我家女儿的最爱，所以我包的比较多。从一头卷起，把芝士包在里面，用手指把另外一头压一下，压薄，利于封口。把它轻轻的卷起来，最后把封口捏一下。再用四个手指压着两边搓一下，把它两边稍微搓小一点。这样一个小面包的整形就做好了。做好的面包放在烤盘里，底下垫上烘焙垫或者油纸都可以。用刀片轻轻的在顶部划一道口子，注意不要把面包划破，芝士露出来。然后在烤盘上盖上保鲜膜，让它室温醒发五十分钟。面包醒发的时间，我们来准备一些葱花，然后在上面淋一小勺油，这样可以防止葱花烤焦。五十分钟以后，醒发好的面包胚已经圆鼓鼓的了。现在上面刷一层鸡蛋液，然后在上面放一些马苏里拉芝士。在芝士上面撒一些葱花，葱花稍微撒多一些，这样烤出来葱香味更浓
，最后在上面撒一些芝士粉，这样烤出来的面包芝士味更浓，而且芝士粉里面有盐，可以更加的提味如果家里没有芝士粉的话，建议在葱花里面拌一点盐。放入提前预热好的烤箱，一百八十五摄氏度，三百七十华氏度烤十五分钟。刚出炉的面包特别香，放在晾凉架上稍微晾凉一点就可以享用了。咸口的面包大人小孩都喜欢，咬上一口满满的幸福感。松软的面包里面夹杂着浓浓的葱香和芝士的香味。芝士面包一定要趁热吃，才有拉丝感。如果你喜欢我做的美食，请你帮忙点赞，并且订阅我的频道。我是大琼，咱们下期再见。